بچے کا ماہانہ خرچہ نان و نفقہ کس حساب سے ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے آئیں اس سوال کا جواب جانتے ہیں یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ موبائل اور واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں السلام علیکم ٹوینٹی فور جسٹس نوٹ پی کے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی پاکستان میں طلاق کا مسئلہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اکثر ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ چائلڈ مینٹیننس جو کہ طلاق کے بعد یا خلا کے بعد بچے کا نان و نفقہ چائلڈ مینٹیننس مقرر کی جاتی ہے عدالت کی جانب سے تو وہ کتنی ہوتی ہے وہ رقم کتنی ادا کرنی پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس چائلڈ مینٹیننس کا اندازہ کیوں نہیں لگایا جا سکتا تو اس کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اگر آپ کے مائنڈ میں چائلڈ مینٹیننس سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں طلاق کے بعد سب سے بڑا مسئلہ چائلڈ مینٹیننس کا ہوتا ہے کہ جو کہ والد کی جانب سے بچے کا ماہانہ خرچہ ادا کرنا پڑتا ہے چائلڈ مینٹیننس یا کہ جو عدالت مقرر کرتی ہے اور اگر کوئی والد اپنے بچے کا طلاق کے بعد چائلڈ مینٹیننس نہیں دیتا خرچہ نان و نفقہ نہیں دیتا تو اس پر اس بچے کی ماں بچے کی والدہ فیملی کورٹ میں یا عدالت میں جا سکتی ہے درخواست دائر کر سکتی ہے اور بچے کا اور اپنا چائلڈ مینٹیننس نان و نفقہ خرچہ لے سکتی ہے چائلڈ مینٹیننس یا چائلڈ سپورٹ یہ کیا ہے دیکھیں چائلڈ مینٹیننس یا چائلڈ سپورٹ یہ وہ نان و نفقہ ہوتا ہے یہ وہ خرچہ ہوتا ہے جو کہ والد کی جانب سے دیا جاتا ہے بچے کو بچے کی تعلیم کے لیے بچے کے یونیفارم کے لیے یا میڈیکل کے لیے اور اس قسم کے جتنے بھی اخراجات ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں ایک بات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ انڈر سیکشن نائن فیملی مسلم لا آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت ایک خاتون ایک ماں ایک عورت اپنے بچے کے حق کے لیے عدالت کے علاوہ یونین کونسل بھی جا سکتی ہے 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ آرڈر کی تھی جس کا ریفرنس 2018 ایس سی ایم آر 1991 ہے جس میں بچے کی چائلڈ مینٹیننس کے ضروری اخراجات مثال کے طور پر سکول کی فیس یا میڈیکل کی فیس کے علاوہ فی بچہ پانچ ہزار مقرر کی گئی تھی لیکن جب عدالت میں چائلڈ مینٹیننس کے لیے درخواست دائر کی جاتی ہے تو عدالت سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ بچے کا والد کتنا کماتا ہے بچے کے والد کی انکم کتنی ہے بچے کے والد کی ڈسپوزیبل انکم کتنی ہے ڈسپوزیبل انکم اسے کہتے ہیں کہ جس میں والد کی مہانہ انکم میں سے والد کے اپنے اخراجات نکال کر جو پیسے بچتے ہیں ان پیسوں کو ڈسپوزیبل انکم کہا جاتا ہے اور یہ تب کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جب بچے کی چائلڈ مینٹیننس کا فیصلہ کیا جاتا ہے لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بچے کی چائلڈ مینٹیننس کتنی مقرر کی جاتی ہے تو اس بارے میں ہم کوئی طے شدہ رقم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ عدالت کیس کی نوعیت سے اور والد کی انکم کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی فیصلہ سنا سکتی ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں بچے کی ماہانہ انکم صرف تین ہزار مقرر کی جاتی ہے اور کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک بچے کی ماہانہ انکم دو لاکھ تک بھی مقرر کی جاتی ہے یہ والد کی سیلری اور ڈسپوزیبل انکم کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے لیکن اگر والد چاہے تو وہ عدالت کے فیصلے کے باوجود عدالت کے فیصلے سے ہٹ کر اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے بچے کو کوئی انکم زیادہ دینا چاہے خوشی سے زیادہ پیسے دینا چاہے تو وہ بلا جھجک بلا روک ٹوک اپنے بچے کو زیادہ پیسے بھی دے سکتا ہے مینٹیننس دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ مینٹیننس ہوتی ہے جو کہ کیس کے دوران چلتی ہے کیس جب چل رہا ہوتا ہے تو کیس کے دوران والد بچے کو مینٹیننس ادا کرتا ہے اور دوسری مینٹیننس وہ ہوتی ہے جو کہ عدالت کے چائلڈ مینٹیننس سے متعلق حتمی فیصلے کے بعد مقرر کی جاتی ہے اور اگر والد کو یہ لگتا ہے کہ یہ چائلڈ مینٹیننس اس کے زیادہ رکھی گئی ہے اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں آیا تو وہ چائلڈ مینٹیننس ریویو بھی کروا سکتا ہے یا وہ اس کے لیے ہائر کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا ہے اور ہائر کورٹ سے چائلڈ مینٹیننس ریویو کروا سکتا ہے اور اس پر وہ اپنی تمام تفصیلات اپنی انکم کی تفصیلات یا دیگر تفصیلات عدالت کو بتا سکتا ہے کہ جس پر عدالت پھر سے کیس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد 
फैसला सुना सकती है क्योंकि ये भी नहीं हो सकता कि एक वालिद की महाना इनकम बीस हजार है और उस वालिद के चार बच्चे हैं तो अगर वालिद की महाना इनकम बीस हजार है और उसके फी बच्चा पांच हजार लगा दी जाए तो वालिद के तो बीस हजार चारों बच्चों के पास चले गए तो वालिद के पास तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा वालिद अपने अखराज अपना रोजगार किस तरह से चलाएगा अपने मेंटेनेंस अपने अखराज कैसे पूरे करेगा इसलिए ये एक ज्यादती होगी अदालत ऐसा नहीं कर सकती अदालत किसी के साथ ज्यादती नहीं करती अदालत केस की नोयत से फैसला सुना सकती है चाइल्ड मेंटेनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक और फैसला दिया गया था जिसकी साइटेशन है पी एल टी टू थाउजेंड थर्टीन एस सी फाइव फाइव सेवन इसमें यह वाज बताया गया था कि अगर एक वालिद नाबालिग बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता उसके इतनी सोर्सेज नहीं है तो फिर उस बच्चे की उस नाबालिग बच्चे की वालिदा बच्चे की परवरिश करेगी बीवी अगर तलाक लेती है तो वो सिर्फ इद्दत तक खर्चा ले सकती है लेकिन अगर बीवी खुला लेती है तो वो हो सकता है कि इन पैसों से भी इन मेंटेनेंस से भी हाथ धो बैठे लेकिन जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता तब तक बच्चा वाली से चाइल्ड मेंटेनेंस लेता रहेगा और हर साल दस फीसद खर्चे के अंदर इजाफा होगा खुला और तलाक दो अलग अलग टॉपिक्स हैं इनके बारे में हमने अलग से तफसील के साथ वीडियो बनाई है लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा कि आपको खुला और तलाक के मुतल तमाम तफसी तमाम डिटेल एजुकेशन इंफॉर्मेशन मिल सके बेटा चाइल्ड मेंटेनेंस अठारह साल तक ले सकता है और बेटी इक्कीस साल तक नानोनफ का खर्चा ले सकती है लेकिन अगर बेटी की शादी की जाती है तो इसके लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है और अदालत फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए ये फैसला कर सकती है कि वालिद उस बेटी को शादी के अखराज भी अदा करे या वो नहीं करेगा ये अदालत केस की नोई से फैसला सुना सकती है लेकिन इसके लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है कि वो बेटी की शादी के तमाम अखराज भी उठाए अखराज के लिए पैसे भी दे खर्चे की मकदार मुस्तबिल में कम या ज्यादा की जा सकती है मिसाल के तौर पर अगर मुस्तबिल में फ्यूचर में वालिद की नौकरी छूट जाती है या कारोबार ठप हो जाता है या बच्चे को कुछ हो जाता है कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो इन वजूहत की बिना पर इन सूरतों में अदालत से रुजू किया जा सकता है और दरख्वास्त दायर की जा सकती है और इस पर अदालत केस की नोयत से फैसला सुना सकती है कि चाइल्ड मेंटेनेंस को कम करना है या ज्यादा करना है और अगर वालिद बच्चे का खर्चा अदा नहीं करता या अदा करने से इनकार कर देता है या अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है अदालत के हुक्म को नहीं मानता तो इस पर भी अदालत से रुजू किया जा सकता है कि जिस पर वालिद को सजा भी हो सकती है लेकिन अगर वालिद खर्चा अदा नहीं कर सकता उसकी इतनी हैसियत नहीं है इतनी इनकम ही नहीं है तो फिर उस बच्चे का दादा यानी उसके वालिद का वालिद खर्चा अदा करने का पाबंद होगा बीवी बैक डेटेड मेंटेनेंस का दावा भी कर सकती है मिसाल के तौर पर शादी हुई शादी के बाद तलाक होगी और तलाक के दो साल बाद बीवी अगर चाहे तो अदालत जा सकती है और चाइल्ड मेंटेनेंस का दावा कर सकती है बैक डेटेड मेंटेनेंस के जरिए और अगर दो साल के दरमियान कोई नानोनफका या खर्चा नहीं दिया गया तो वो तमाम नानोनफका और खर्चा इसके लिए भी अदालत से रुजू किया जा सकता है और दरख्वास्त दायर की जा सकती है और अदालत पूरी जांच पड़ताल करेगी और केस की नोयत के साथ ही फैसला सुना सकती है और अदालत के हुक्म से खर्चा भी मिल सकता है अमूमन ये समझा जाता है कि वालिद अगर बच्चे को नानोनफका या खर्चा नहीं दे सकता तो वो अपने बच्चे से मिल भी नहीं सकता लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर वालिद अपने बच्चे को नानोनफ का मेंटेनेंस नहीं दे सकता तो वो अपने बच्चे से मिल सकता है उसे पूरा हक है कि वो अपने बच्चे से मिले बच्चे की मेंटेनेंस और बच्चे से मुलाकात ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब वालद अपने बच्चे से नहीं मिल पाते तो वो बच्चे का नॉनफ का चाइल्ड मेंटेनेंस रोक देते हैं या अक्सर माँ 
اپنے بچے کو اس کے والد کے ساتھ ملنے سے روکتی ہے ملنے کے لیے لاتی ہی نہیں اور یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ والد بچے کی چائلڈ مینٹیننس نہیں دے رہا ان دونوں صورتوں میں لیگل ریمیڈیز موجود ہے جن کے متعلق ہم نے الگ سے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے جائیے لنک پر کلک کیجیے اور وہ ویڈیوز بھی پوری دیکھیے ان اس ویڈیو کے بعد اگر والد یا والدہ بیرون ملک ہیں تو وہ منی ایکسچینج جیسے ویسٹرن یونین کے ذریعے بچے کی مینٹیننس چائلڈ مینٹیننس بھجوا سکتے ہیں اور والد بچے کا خرچہ عدالت کے سامنے ادا کر سکتا ہے یا بیوی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتا ہے یا بچے کے اسپیشل اکاؤنٹ میں بھی جمع کروا سکتا ہے یا اس کے علاوہ ٹریجری میں بھی جمع کروایا جا سکتا ہے اور والد کو چاہیے کہ وہ بچے کی چائلڈ مینٹیننس کی جب وہ ادا کرے تو اس کی رسید لازمی اپنے پاس رکھے تاکہ بعد میں کل کو کسی بھی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو اور جب بھی چائلڈ مینٹیننس ادا کریں تو عدالت میں ضرور درج کروائیں اگر آپ خود سے چائلڈ مینٹیننس کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹوینٹی فور جسٹس ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ سے درخواست کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر والد بیرون ملک ہے یا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیرون ملک ہے تو اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے تمام انفارمیشن کے لیے کہ کیا پروسیس ہوگا کس طرح سے درخواست دی جائے گی عدالت سے رجوع کیا جائے گا ان تمام تفصیلات کے لیے معلومات کے لیے اور مدد کے لیے آپ کی ہیلپ کے لیے ٹوینٹی فور جسٹس ڈاٹ پی کے ہر وقت موجود ہے آپ نے ٹوینٹی فور جسٹس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یا کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں اگر ماں نہیں رہی والدہ فوت ہو جاتی ہیں وفات پا جاتی ہیں تو اس پر بھی اس کے بعد بھی بچے کا والد بچے کی چائلڈ مینٹیننس لازمی ادا کرے گا اور اس کے لیے اگر بچہ ماں کی ماں یعنی اپنی نانی کے پاس ہے تو پھر بھی بچے کی نانی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور عدالت یہ حکم کر سکتی ہے اس والد کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ اس بچے کا چائلڈ کا چائلڈ مینٹیننس نان و نفقہ لازمی ادا کرے اور اگر آپ بھی اس قسم کے کسی مسئلے میں شکار ہیں آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ کیا کرنا چاہیے یہ سارا پروسیس کیسے ہوگا تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں کیونکہ ٹوینٹی فور جسٹس ڈاٹ پی کے آپ کی ہر قسم کی لیگل قانونی مسئلے میں مدد کے لیے تیار ہے آپ نے صرف ایک فون کال کرنی ہے یا آپ ٹوینٹی فور جسٹس ڈاٹ پی کے سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ٹوینٹی فور جسٹس ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور ٹوینٹی فور جسٹس ڈاٹ پی کے کی ایپ گوگل پلے اسٹور سے اور آئی اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمیں فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بر وقت بآسانی مل سکیں اور آپ کو ایجوکیشن مل سکے آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کا قانون کیا ہے پاکستان کے قانون میں کیا کیا انفارمیشن ہے اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکون پر کلک کیجیے مزید کسی بھی سوال کے لیے کمنٹ کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے